C'est lui qui le parle ce soir. Comme nous l'avons annoncé hier soir. Kama vile tu itangaza jana mangaribi. Que Dieu hier matin plutôt. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Merci papa. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Nous bénissons encore le Seigneur ce, ce soir qui euh, nous donne cette opportunité pour que nous puissions partager la parole. C'est une joie d'être à la maison. Que Dieu nous bénisse. Nous, euh, nous remercions notre papa. Et pour sa marque de confiance, ainsi que notre maman, parce que vous ne pouvez pas remercier le papa sans remercier la maman. C'est un crime. Amen. Amen. Donc pour la marque de confiance, et c'est un honneur de servir sous leurs ailes. Amen. Amen. Vous savez, c'est plus facile d'apprécier un étranger. Parce que vous ne vivez pas avec lui. Vous, vous le voyez dans l'action. Et, et des fois, ça donne l'impression comme s'il si travaille plus que nous. Amen. Amen. Et euh, j'ai appris à honorer ses pères. Amen. Amen. Et c'est très important. Quelle joie de retrouver le pasteur Sylvestre et le pasteur Pascal. Et euh, nous bénissons le Seigneur pour votre présence ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir de vous Marc chapitre 6. Marc Soreya Kiasita. Marc chapitre 5, je m'excuse. Mon Isamen, il est à Kakusema, Marc Soraya qui a Tano. Quand vous regardez dans Marc chapitre 5, au Kiangali et Dania Marc Soraya qui a Tano, vous constaterez que Jésus a opéré beaucoup de miracles. Au Tadjone, à quoi Mbaye, sur les tendes de Mioji Zamingi. Et euh, il a guéri une fille. Une femme qui a touché ses vêtements qui était guérie. Donc Jésus venait de passer un moment d'une grande expérience. Et au chapitre 6, Jésus décide de rentrer. Chez les siens. Premier verset, chapitre 6. Parti de là, il vient dans son pays. Et ses disciples le suivent. Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs ébahis se demandaient d'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier Le fils de Marie 
Mwana, mtoto wa Maria, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon, wa Yacobo, wa wa José na Simoni, ses sœurs ne sont-elles pas ici Abana apa, parmi nous kati kati yetu, Il était pour eux une cause de chute. Wao, wao, alikuwa kishina ya kukwazwa. Jésus leur disait yes, na wambia, On ne refuse pas d'honneur un prophète. Sinon dans son pays Parmi les gens de sa parenté Et dans sa maison Il ne pouvait faire là aucun miracle Sinon qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Moi c'est le verset 6. Il s'étonnait de leur manque de foi. Où il s'est étonné de leur incrédulité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Nous allons prendre place Hier on a commencé à nous parler sur la foi Et pendant ces deux jours nous allons évoluer dans la même pensée Et pendant ces deux jours nous allons parler de deux récits dans la Bible où Jésus s'est étonné. Mwenye, Yesu ali shangala. Le fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Le roi de rois. Mufalme wa wafalme. Le maître de l'univers. Mwana wa ulimwengu. Il s'étonne anashanga du comportement du tabia dans deux situations. Mumamambo mbili. Et la première c'est celle que nous venons de lire Et la deuxième Nous verrons un autre récit demain Où Jésus s'étonna En tant que Dieu Rien ne le surprend Il est au courant de tout Mais comment il peut être étonné C'est-à-dire c'est aller le chercher au fond de lui-même. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre premier récit. Jésus, après avoir accompli beaucoup de miracles, il décide de rentrer dans sa patrie, dans son pays. Il dit, je rentre à la maison. Il entre en synagogue. La Bible dit qu'il a commencé à enseigner. Les gens se sont étonnés. Ils connaissaient Jésus. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu naître. Ils l'ont vu grandir. Mais il revient. En train de faire des choses qui les étonnaient. Ils étaient étonnés. Comment il peut dire des miracles Comment il peut dire des grandes choses Ils se sont même exclamés N'est-ce pas le charpentier Dans d'autres évangiles on parlait le fils de charpentier Mais là on dit que c'est ça sa profession Lakini Il était charpentier Donc ils ont, ils ont vu Jésus Travailler le bois Et on a Donc ils zambao. le connaissaient Quelques instants après Kisha kika, Il revient anarudia, Avec un autre statut Il, il prêchait na ubi, Il enseignait na La Bible dit na sema, Ils étaient scandalisés Choqués on connaît ses frères On connaît ses soeurs Il ne faut pas nous dire qu'aujourd'hui Il est le fils de Dieu Non, 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 non. Amen Amen 
Ils étaient choqués, ils étaient scandalisés. Et la Bible dit, na Bible nasema, Jésus s'étonna de leur incrédulité. Et la Bible dit Il ne fit que quelques miracles Mais Avant de faire le miracle La Bible dit ceci Au verset 5 Il ne pouvait faire Là Aucun miracle La Bible ne dit pas il ne voulait pas. Akutaka. Non, il ne pouvait pas. Akuweza. Il ne pouvait pas. Akuweza. Ça vient du verbe pouvoir. Inatoka kuile tamko ya kuweza. Qui veut dire la capacité. Donc Jésus n'était pas capable d'opérer un seul miracle. Sinon, la Bible dit il guérit quelques. Moi je pousse la réflexion plus loin C'est-à-dire Jésus pouvait faire plus que ça Retenez ceci Notre Dieu Est un Dieu d'environnement Est un Dieu d'atmosphère Je reprends notre Dieu est un Dieu d'environnement Est un Dieu d'atmosphère Il crée l'homme dans le jardin d'Eden Il place l'homme dans un environnement spécifique Et c'est dans cet environnement Que l'homme que Dieu interagissait avec l'homme Dieu est au ciel On le loue C'est-à-dire Dieu vit dans un environnement de louanges D'adoration de vénérance parce que dans les principes de Dieu il crée un environnement il crée une atmosphère où il agit et quand nous regardons ce contexte nous allons dégager un élément important ce soir. La foi Imani et la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Et nous allons comprendre que tout ce que tu vis est fonction de l'environnement qui est en toi. Comme nous sommes là, nous créons un environnement qui va conditionner Dieu dans son action. Dans ta maison, il y a un environnement, il y a une atmosphère qui conditionne Dieu. Dieu n'agit pas en désordre. Dieu fonctionne dans un environnement. C'est pourquoi vous remarquerez que les habitudes, les comportements des hommes et des femmes sont fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Que tu le veuilles ou pas, même inconsciemment, quelqu'un va te regarder, parler, marcher, il dira que tu vis au Katanga. Comment il sait Comment il sait que toi tu vis à Lubumbashi Même si tu parles français. Mais ton français a une certaine intonation. Ton comportement a une certaine façon. Et automatiquement, on te situe dans un environnement. C'est comme ça que Dieu, Jésus, dans ce contexte, est arrivé dans un environnement où il n'était incapable de faire quoi que ce soit. 
ses propres frères, yake bake ses propres sœurs, yake yeye, qui étaient censés le croire ba, en lui, ye, qui le connaissaient, qui l'ont côtoyé, mais tout ce qu'ils avaient retenu de Jésus, il est yote a yesu, un charpentier, c'est tout ce qu'ils avaient retenu de Jésus. Et qu'est-ce qui a été dégagé Le déshonneur. C'est pourquoi Jésus dit un prophète n'est pas honoré dans sa propre place. Un déshonneur signifie rendre commun le sacré. Rendre commun le sacré. Ça s'appelle un déshonneur. Rendre commun le sacré. Ils n'ont pas le sacré en Jésus. Ils ont vu sa nature humaine, le charpentier, quelqu'un qu'on a vu grandir, quelqu'un qu'on a vu évoluer, et le déshonneur a rendu Jésus incapable de faire le miracle. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais le déshonneur a la capacité d'inhiber une capacité dans la vie de quelqu'un. Jésus, fils de Dieu, mais il était incapable d'opérer le miracle. Parce que l'environnement était un environnement de déshonneur. Et là où il y a le déshonneur, ça crée une offense. Et l'offense a engendré l'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Vous savez, il n'y a pas pire chose dans la vie. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, pose-toi la question. Tu vis dans quel type d'environnement En toi-même. Quel est l'environnement qui règne en toi Et c'est cet environnement qui conditionne Dieu d'agir dans nous. Quelqu'un peut dire Amen. Le déshonneur, c'est rendre commun le sacré. Vous savez, on a joué. beaucoup de gens n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu parce qu'ils ont manifesté un déshonneur à l'égard de ce qui est sacré. Pas, pas Dieu, ce qui est sacré. Vous savez, quand Dieu marque l'honneur sur quelqu'un que vous vous bafouez, vous n'aurez jamais la grâce liée à cet honneur. Jamais. Et l'une des maladies dans notre environnement, c'est le déshonneur. L'une des maladies dans notre environnement, c'est le déshonneur. Le mépris de ce qui est sacré. Et l'une des caractéristiques c'est la familiarité. La familiarité. 
On est tellement habitué. Sa ville, on a zobeleya. D'entrer à l'église. Kuingia mukanisa. De prier. Na kuomba. De chanter. Na kuimba. On est tellement habitué. Na on a zobeleya sana. Que même de fois. Ata wakati ingine. Nous manifestons une certaine habitude. Tunaona sa tuna bizobeleya. Njoo vile biyo binekala kaloa. Même devant le sacré. Ata mbele ya kile kina kuwa takatifu. Ule mungu alisha kutifu. Un conseil que je nous donne. Na shauri ile nita kupati. Respecte le sacré. Eshimiwa ule mtu alichakuwa eshimia Mungu. Respecte le sacré. Eshimia Mungu, eshimia na ule alichakula. Dans sa souveraineté, il prend le sacré. Anabeba ule alichakula. Il le dépose dans un, dans une personne. Anaweka ndani ya mtu. Et quand cette personne na, est en face de toi, na ule mtu wakati anapatikana mbele. Et que c'est le sacré qui fonctionne, sa ville ni Mungu eko natumika ndani ya ule mtu. Respecte ce que tu méprises s'éloigne de toi. Ce que tu méprises s'éloigne. Ce que tu méprises dans ton cœur par rapport à un sacré, ça s'éloigne de toi. En d'autres termes, tout le monde peut jouir de cette grâce. Sauf toi. Et il y a des gens dans l'église. J'ai prié. Je jeûnais. Je sais Dieu, ça fait longtemps. Mais je n'ai rien vu. On ne fait que prier. On a jeûné. Mais je ne vois rien. Pose-toi la question. Dans ta maison. Quelle atmosphère y règne Si dans ta maison Vous avez passé toute la soirée Vous avez critiqué l'église Vous avez critiqué les serviteurs de Dieu Vous avez critiqué l'œuvre de Dieu Et puis tu te mets à jeûner Oh Rabba Baba L'atmosphère qui règne dans ta maison Éloigne Dieu Et le matin, je suis à l'église. Mais dans ma maison, j'ai passé du temps à critiquer les gens. J'ai critiqué l'œuvre de Dieu. La personne que tu as critiquée, c'est la personne qui chante à l'église. Et la grâce qu'a cette personne-là ne t'affectera pas. Vous savez, si je méprise le frère Paulin, je le méprise dans mon cœur et qu'il monte à la chair. Toute la grâce que Dieu lui a faite, je n'aurai jamais part à cause du déshonneur. Parce que j'ai pris le sacré, je l'ai bafoué. Quand tu déshonores le sacré, la grâce de cette personne s'éloigne. Tu peux jeûner, tu peux prier. Dieu connaît l'atmosphère de ton cœur. Tu vis dans quelle atmosphère? Prier c'est bien. Mais la prière n'est efficace que dans une atmosphère. La prière n'est efficace. La foi c'est comme un aimant. La foi engendre une atmosphère. C'est pourquoi la Bible dit Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que Dieu vit dans une atmosphère de foi. Mais la foi marche avec l'honneur. Ce que tu méprises, rassure-toi, n'aura aucun effet. Et c'est comme ça que ces gens, ils l'ont méprisé. Et ils sont passés à côté de la bénédiction. Et la Bible dit, Jésus n'a fait que quelques miracles. Vous savez pourquoi on ne vit pas plus que ça 
Parce que nous vivons, nous fonctionnons dans des atmosphères qui sont polluées. Tu viens avec une atmosphère polluée. Je viens avec une atmosphère polluée. Et c'est que Dieu, vous savez, des fois, Dieu agit en fonction de l'alliance qu'il a avec l'église parce que cette alliance crée une atmosphère un environnement où Dieu agit mais si je méprise cette alliance tu feras 30 ans dans cette église ceux qui sont venus hier vont voir le miracle mais toi qui es là il y a longtemps tu dis je ne vois rien L'habitude. Vous savez qu'est-ce qui crée l'environnement? Les habitudes et les comportements. Ça crée les paroles, les pensées, les comportements. Ça crée un environnement. Vous pouvez entrer dans une église. Vous pouvez sentir. L'église vit dans tel environnement. Si les gens se critiquent, les gens s'insultent. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Vous sentez. Dans une maison, vous pouvez entrer dans une maison. Hein? Vous sentez que ici, il y a une atmosphère spéciale. Quel est l'environnement qui est en moi Deuxièmement, le déshonneur, comme nous l'avons dit, c'est rendre commun, rendre vulgaire, rendre ordinaire, rendre simple tout ce qui est sacré, tout ce qui est divin. Il est yote na kwa qui revêt le son de Dieu. Il est inaonekana sema Que ce soit yabungu. une personne, iwe mtu, que ce soit un endroit, iwe fazi, quand c'est sacré, kama Mungu est kwa moi, respecte et chimia. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un, tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans l'église. C'est un endroit sacré. C'est ma mtu bibaya, mukanisa, ni kwa shitakatifu, ni kwa Mungu. Alors, quand tu méprises cet endroit, toute la grâce liée à cet endroit ne t'affectera pas. C'est une vérité. Parce que le mépris inhibe, empêche la grâce qui est à un endroit, qui est dans une personne, d'opérer. Même si. Vous savez, des fois, je peux le dissimuler en moi. Quand je vois le frère Paulin, ah, mon frère, je t'apprécie beaucoup. Quand il tourne le dos, ah, maintenant, imaginez-vous. Je vous donne un exemple. Avant les cultes, on s'accroche avec lui. Avant les cultes là. On est des humains, non On peut s'accrocher. On n'est pas d'accord sur un point. Lors que culte commence, il monte à la chair. Il commence à modérer. Tout ce que moi j'ai dans ma tête, c'est la dispute. Vous vous comprenez oh, Pendant ce temps, c'est le sacré qui fonctionne. C'est le sacré qui fonctionne. Maintenant, moi, je commence à le mépriser. Je le méprise. Dieu, Dieu, Dieu c'est un Dieu juste. Regardez. Aaron et Marie ont péché contre Dieu en, en méprisant Moïse. L'ont-ils méprisé, oui ou non? Oui. Parce qu'ils n'ont pas vu dans Moïse le sacré. Tout ce qu'ils ont vu dans Moïse, c'est leur frère. 
Et parce qu'il a commis une erreur, ils ont parlé de façon légère. Et Dieu n'accepte pas le déshonneur. Quand tu manifestes le déshonneur vis-à-vis -vis du sacré, la grâce s'éloigne. Amen. 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 La question que nous nous posons, est-ce que tu honores le sacré? Est-ce que ta maison honore le sacré? Quand tu es dans ta maison, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est quoi? Si je vois mettre Pascal, je le méprise dans mon cœur. Je le méprise. Et qu'il monte à la chair. La grâce qui est en lui. Pendant que ça opère. Moi, je ne suis pas affecté. Dis Amen comme tu veux. Je peux même dire insiste. Mais parce qu'en toi. Il est question d'atmosphère en toi. Il est question d'atmosphère. Dans ce n'est pas un problème d'un acte. C'est un environnement. Si je vis dans le mépris, si je vis dans le déshonneur, Amen. Amina. J'éloigne la grâce. Nina fukuza neema. Amen. Amina. C'est pourquoi bien aimé. Je crois ça va vous me pendre. Faisons attention. Tout kebeni ange. Dans cette semaine, mon ijuma. Arrange l'atmosphère dans ta maison. Arrange l'atmosphère dans ta maison. Arrêtez le mépris. Arrêtez de parler en mal de l'œuvre de Dieu. Arrêtez de mépriser. Arrêtez. Vous savez, j'ai compris en vivant dans un certain environnement. Qu'il y a des choses que Dieu fait. Ce n'est pas parce que les gens prient plus que nous. Ce n'est pas parce qu'ils jeûnent plus que nous. Ils ont du respect. Et là où il y a l'honneur, nous verrons demain de quoi l'honneur est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, voyez comment le déshonneur a empêché Jésus. À combien plus fort Peut-être que ce que tu vis, c'est rien par rapport à ce qu'il devait faire. C'est rien. Peut-être que ce que tu vis, c'est rien. rien. Mais tellement il y a le déshonneur. Ça éloigne Dieu. Il n'a pas compassion. Il te donne un peu. Par compassion, il agit un peu. Mais bien aimé, toi et moi. Nous devions vivre plus que ça. Ça n'a rien à faire avec la prière. Ça n'a rien à faire avec le jeûne. C'est un problème d'attitude. Un problème d'environnement. Les gens viennent avec des pensées polluées. Je ne parle pas de péché. Mais je dis ceci. Quand tu parles, tu crées une atmosphère. Ta maison, vous le faites que vous critiquez, vous le faites que vous insultez. Il y a une atmosphère de mépris. Et après, on se met à genoux. Vous savez, des fois, Dieu nous protège parce qu'il est fidèle à lui-même. On a dit à Wakati, il est à Toulinda, quoi, ça va, ouais, comme un mini, faut quoi que mon et des fois à cause de l'alliance que Dieu a avec son serviteur Avec son église Mais à par rapport à toi Parce que tu vis dans une certaine atmosphère Tu éloignes Quand vous regardez dans Marc chapitre 14 Il y a une femme prostituée Jésus était invité Yesu alialikwa Pare monsieur Simon Alialikwa mnyumba Simoni C'était un une marque de respect Il ikuwa tendo ya heshima Il mangeait Alikuwa nakula Il mangeait Alikuwa nakula Tout d'un coup 
Kwa gafla, une femme entre. Muke moja nengi, d'une mauvaise vie. Wa maisha mabaya. Avec un parfum. Na manukato. Et la Bible dit, na Biblia nasema, elle a versé le parfum au pied de Jésus. Ali mwanga ile manukato kwa miguu ya Yesu. Elle a versé. Ali mwanga. Ceux qui étaient là ont été choqués. Bale barikuwa pale barikuwa ruzwa sana. Dis mais Comment il permet une chose comme ça Je me suis posé la question. Quelqu'un invite Jésus. Il a posé une action. Qui était louable. Invite Jésus manger. Mais une autre femme entre. Qui pose un acte. Qui apparemment. Semble affecté. Jésus. Mais ce qui m'a étonné, c'est le comportement des autres. Je me suis j'ai compris que réellement, dans leur cœur, ce qu'ils ont fait n'avait rien à voir avec ce qui était en eux. Je reprends. Ce qu'ils ont fait n'avait rien à voir avec ce qui était en eux. Mais cette femme, parce que dans son cœur, elle avait compris que celui-ci, il est le fils de Dieu. Il est le roi. Je vais lui donner le meilleur. Et Jésus, il dit ceci. Cette femme, de génération en génération, on parlera d'elle. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que la loi de l'honneur peut affecter ta vie. Nous sommes tous nous avons des grâces différentes. Nous avons des grâces différentes. En réalité, nous nous, nous servons les grâces des uns et des autres. Dieu fait que Maître Pascal, Dieu lui donne une grâce. À Maître Sylvestre, Dieu lui donne une grâce. Ah, papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre. Dieu lui donne une grâce. Quand on se retrouve, comme Dieu est juste, il ne peut pas tout te donner. Il prend une mesure. Il te donne à toi. Il prend une autre mesure. Il donne à une autre personne. Maintenant, il nous met ensemble pour que les grâces interagissent. Maintenant, la foi imani. C'est ça l'aimant qui fait que la grâce qui est dans l'autre vienne vers moi. Or, cette fois-là fonctionne dans un environnement. L'environnement peut étouffer l'action de Dieu. Si je le méprise dans mon cœur, ah, Maître Sylvestre là, ah, il ne connaît rien là-bas. Écoutez, c'est qui que ça soit vrai, que ça soit faux, je ne jouirai jamais de sa grâce qui a Jamais. Même si je le vois. Ah, merci. Bonjour, pasteur. Ah, content de vous voir. Même s'il t'impose la main, du matin au soir, il prie à la mandaraba, sakeraba, mandere. Mais ton cœur à toi ne méprise. Écoute, Chikia. tu vas dire non, il n'est pas loin. Ce n'est pas question d'onction. C'est toi. Parce qu'en toi, il y a le mépris. Vous savez pourquoi Écoutez bien aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout des leaders, ne sont pas bénis parce qu'ils veulent travailler sous les épaules des grands. La loi de l'honneur fonctionne comme ceci. Ça a deux étapes. La première étape, c'est soit je travaille sous ses épaules 
niko natumika kufuatana na kuongozi wake yeye et sur ses pieds na niko namfuata yeye niko kumikulu yake yeye la loi de l'honneur na tata ile vous ne pouvez pas commencer à travailler sous les épaules de quelqu'un hauwezi kutumika chini ya neema ya fulani si vous n'avez pas commencé à travailler sous ses pieds kama ukuanzi yake kumiguu yake dans la salle dans Marc 14 na hata Marco 14 les gens voulaient qu'on voie qu'ils étaient avec Jésus bantu balitaka kuonekana ku bantu wote sasa bonjo bali kuna avec Jésus bonjo bali kuna tembea na Yesu c'est nous qui les connaissons mais cette femme n'avait pas besoin de prouver à qui que ce soit lakini huyu mwanamke akutafute kwa kitu kimoja yote il fallait que je commence à ses pieds aelewe ya kwamba mimi nianzie kumikulu quand tu commences au pied du maître comme on anzia ku miguu ya mwalimu tu travailleras sous ses épaules utatumika hata chini yake yeye et qui dit travailler sous ses épaules na kutumika juu yake c'est à dire dieu te fera connaître nikusema mungu atakujulisha mais là la question que nous nous posons alafu ulizo tunajiuliza nous travaillons à quelle position si tunatumika ni ku mikulu tuko ku wapi et tu à quelle position Oui, uko ku mikulu au uko ngambo kani C'est pourquoi bien aimé Je kwa sababu mpendwa Ce soir Mangaribi ya leo Prends la décision Beba mpango de développer en toi la loi de l'honneur Ya kuwa ndani yako na ile hali ya kuheshimia bengine Arrête de mépriser Acha kuzarao Arrête le mépris Acha kuzarao Arrête le mépris Acha kuzarau. Ce que tu cherches, na kienyoko natafuta, tu l'auras pas. Au ta kipata. C'est pourquoi les gens, yo kwa sababu bantu, vont maintenant entrer dans la chair. Bana ingia sasa mkimwili. Parce que tu as échoué de l'obtenir. Ndio unashinda kubipata kwa kawaida. Mais c'est la chair qui fonctionne. Sasa ni kimwili ndio kiko natumika. Si j'aime la grâce qui est sur maître et sur euh, frère Paulin. Kama napenda neema ile iko na ndugu Paulin. Si je veux cette grâce. Kama naipenda ile neema. C'est pas l'imposition de mes d'abord. Aina kwa kupitia kutiliwa mkono hapa Imposez-moi la main. Uniweke mkono. Ombe Dieu prier pour moi. Uniombe. Écoutez. Sikia. Eh, eh. Un serviteur de Dieu a donné un témoignage. Tumishi moja wa Mungu alileta usuru. Ni pastor a Kinshasa. Eko pastori ku Kinshasa. Il comprenait pas qu'un frère à l'église. Akuelewa ya kwamba ndugu moja mkanisa. Le weekend. Eh, siku za posho. Il prend l'avion. Anabeba ndege. Il va prier à Kalafri du Sud. Anaenda kuomba kwa Afrika Kusini. Il appelle les jours Ulikuwa watu tu, mon frère toi tu veux na mauli je ne te vois pas le weekend ndugu siku ya posho weshi kuonaki non non je vais prier chez mon pasteur hapana nendaka kuomba kwa pastori wangu dit ton pasteur s'appelle comment afu pastori wako mwenye jina yake il s'appelle tel eh hey, jina yake ni fulani il va vérifier sous les net anaangalia kwa internet il se rend compte que c'est pas un pasteur qui est connu na hata anatambua kwamba sio mchungaji hey, anajulikana bon, lui c'est un grand homme de dieu lakini mtumishi wa Mungu par rapport à lui lakini kulinganishwa na yeye c'est pas quelqu'un qui est connu anasema huyu mwenye hajulikani mais ce qui l'a choqué lakini kenye kilimkuza c'est que cet homme ni kusema huyu bwana paye le billet na analipa tiki pour rentrer juu ya kurudia chez eux kwabo Écoutez son père. Kusikia baba yake. Il dit ceci. Anasema hivi. Si dans mon église, kama mkanisa yangu, je peux avoir même 10 personnes comme ça. Naweza kuwa na bantu hata 10 ba hivi. Vous savez? Unajua. J'ai compris ceci. Nilielewa hivi. Surtout nous les francophones. Zaidi sisi wenye kuongea kimombo. Nous les francophones. Si bene kuongea kimombo. Nous avons un problème sérieux. Tuko na mambo ya matata. De mépris. Ya kuzarau bengine. Les gens parlent trop. Bantu, kaja hapo ni paka kusema sema. C'est franc, je dis bien, je ne dis pas nous, je dis francophone. Mais je sais même paka chie. Bale bote bana sema kwa kimombo. Même si on nous prend ici. Ataka bana tubeba hapo. On nous amène aux États-Unis. Bana tupeleka ku USA. Francophone. Tuko na sema kimombo. C'est la même chose. Jo paka chie bale. Un pasteur. Pastori moja. Dans dans l'église où je prie hein. Mukanisa mwenye kuna Ule je où je prie. Kwenye niko naomba. Il prie chez Crefto Dollar. Niko naomba kwa Crefto Dollar. Avant de prêcher. Mbele ya kuhubiri. Il dit ceci. Anasema hivi. Je ne peux pas commencer sans parler de mon père. Chuezi kusema kuanza kusema mbele ya kuongea juu ya baba. Nous allons le saluer. Tulimtukuza? Bon, non, c'est disait bon. Alors il 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 prend son téléphone. Chie, tusema ni mambo kani. Anabeba phone yake. Il faut qu'il voie que vous l'avez salué. Na hata anasema nafai aone yeye aseme mwe bote mnamsalimia. Mon raisonnement francophone vient dire c'est quoi ça? Sasa mi wa kimombo vina sasa injo mambo kani? C'est quoi ça? Ni mambo kani ila nataka kufanya shakula. 
Maintenant, j'ai regardé mon, le, mon pasteur là. J'ai dit, mais comment ça, tu ça, vas faire Ça, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de téléphone. Mais vous savez, on a joué. Quand quelqu'un vit dans une atmosphère d'honneur, ça n'a rien à faire avec l'espace. C'est en lui. C'est pourquoi ces gens-là, même s'ils ne les prient pas beaucoup, mais ils sont bénis. Le peuple de Dieu, change l'atmosphère dans ta maison. Arrête de me mal parler dans ta maison. Ma soeur, arrête. Ma soeur, arrête. Crée, change l'atmosphère dans ta maison. Changeons l'atmosphère dans nos maisons. Arrêtons de mépriser le sacré. Arrêtons de mépriser l'œuvre de Dieu. Frère, arrête. Tu ne sais pas ce que tu éloignes de ta maison. Tu ne sais pas ce que tu éloignes de ta maison. Vous savez, tu peux ne pas être d'accord. Tais-toi. Il Mieux vaut t'aider que de mépriser. Mieux vaut t'aider que de mépriser. Tout ce que nous vivons dans cette église dépend de l'environnement de l'atmosphère qui règne dans cette église. Et pour terminer, en pratique, un, honorons la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mon frère, quand tu es dans la salle, quand tu es à l'église, respecte la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement des habitudes. Quelqu'un peut en train de prier, mais il cause au téléphone. Ou soit il arrête, il, il, il répond. Il répond. Il répond. Et puis tu rentres. Et Honorons la présence de Dieu. Honore la présence de Dieu. Honore la présence de Dieu. Honorons la présence de Dieu. Honorons la présence de Dieu. Mon frère, c'est très important. Honorons la présence de Dieu. Ne méprise pas la présence de Dieu. Si tu sens que tu n'es pas bien, mieux vaut rentrer chez toi que de venir que de venir et de mépriser la présence de Dieu. Tu prieras, tu jeûneras, tu sauteras, rien ne se fera. Deuxièmement, méprisons tout, honorons tout ce qui est sacré. Commençons par le père de la maison. Commençons par les serviteurs qui sont autour de nous. Bien aimé, c'est quelque chose que j'ai appris. Honore ton responsable. Honore ton responsable. Honore-le. Pas de lèvres. Mais de cœur. Pas de lèvres. Pas de lèvres. Parce que l'homme ne voit pas ce qui est dans le cœur. C'est Dieu qui voit. Mais le fait, je Toute la grâce de Dieu qui est attachée à son serviteur t'affectera. J'ai dit bien t'affectera. Parce qu'en toi, il y a la loi de l'honneur. Mais si dans ton cœur, tu le méprises, tu méprises les serviteurs de Dieu. Maman, tu perds ton temps. Ce n'est pas du théâtre ici. Dieu ne fait pas le théâtre Dieu aime qu'on respecte le sacré Et si dans un environnement On le méprise Il se retire Lentement mais sûrement En train de se retirer
Ne méprise pas ton père. Ton père biologique. Ne le méprise pas. Tu n'es pas d'accord avec lui. Respecte-le. Ne le méprise pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne marche pas avec toi. Mais je ne te méprise pas. Parce que c'est un père. Je vous donne un exemple d'un mépris. C'est exposer ta nudité à une tierce personne. Non, exposer sa nudité à une tierce personne. À une tierce personne. Bien aimé. Quand tu critiques ton église avec une autre personne, ça s'appelle un déshonneur. Quand tu critiques ce qui est sacré, si tu méprises ces gens, même s'ils jeûnent, ils prient. Toute leur grâce ne t'affectera pas. Si tu méprises les protocoles, ah, même là, ah, bon, ben, 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 rien, rien, rien. Rien. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Dieu est juste. Alors, bien-aimé, respectons le sacré. Même toi qui m'écoutes, vous savez aujourd'hui, les gens méprisent ce qui les ont nourris. C'est plus facile d'envier un étranger. Hein? Si Titi Jax arrive ici, comme Titi Jax, c'est toi, Nafi Komo. Vous allez, on va l'honorer. C'est pas mauvais. Tout à moi, Shimia. Aïna qui est tout qui baie. C'est pas mauvais. Aïna qui baie. C'est un serviteur de Dieu. Mais tu ne peux pas honorer le, le voisin. Si ton propre Jirani. père, tu le méprises. Parce que la bénédiction qui nous bénit, c'est l'alliance. Moi ici, j'ai prié pour vous, pour, vous prêcher, pour, pour annoncer la parole de Dieu. Mais je ne prie pas pour vous. Ça, c'est c'est une vérité. C'est une vérité. Vous êtes béni par la grâce que j'ai. Mais c'est le Père qui prie. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Hein? Maintenant, si vous vous m'honorez, plus que qui soit établi, On fait quoi? Mon affaire. Même si, écoutez bien aimé. Si qui est ni mon pendo. Même si. Attaque. Je ressuscite les morts. Minjo, mina ko mina fufu la baf. Et que Maître Pascal n'a jamais, Papa Zakari n'a jamais ressuscité les morts ici. La guerre passeur Pascal, Papa Zakari loabo. Attaque avant au bilige abaya fufu la gamuf. Mais là, toi tu commences à suivre celui qui a ressuscité les morts. Ça ça ouais on a un zaku tafu. Paka ou le njo le njo le logo na chanta njo yé ou le. Tu auras la grâce. Otakuwa na nem. Lié à son don. Mais pas la bénédiction du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend Dans la vie, il y a quatre types de bénédictions. Il y a la bénédiction sacerdotale. La bénédiction liée à l'alliance que Dieu est avec cette église. Si Dieu me voit à la nouvelle cité de David, et que moi je décide de quitter, la grâce que Dieu avait pour moi dans cette église ne va pas me suivre. Non, ça ne va pas me suivre. Amen. 
Amina. Mais il faut que je découvre que c'est ici ma place. C'est ici yangu. mon héritage. Jo uriti yangu ni tu me bloques. Na ata. Tu m'insultes. Na ata una, una, tu una, dis ce que tu dis. Una je ne bouge pas. pas. Parce que c'est un problème, problème d'alliance. Ça veut dire que l'on fait avec les émotions. Mi na na mambo ya on ne vient pas à l'église par sentiment. Auta kwa on ne vient pas à l'église par sentiment. Auta kwa on ne vient pas à l'église parce que tu découvres que c'est le lieu de ta bénédiction. Ya kwa manjo, ya ça veut dire qu'on a fait avec les émotions. Waina mambo ya bivukutu. Parce que si tu viens par émotion, sababu kama unakuwa njuri, ona bengine barikui. Tu vas mettre le caprice. Na uta weka weka mwe yose milo wangu. Ah, mishi penda ke diya. Leo na kuya. Demet tap sang. Ah, savile kuku barini. Le lendemain tu viens. Kesho kuto na kuya. Parce que tu crois que ça dépend de tes émotions. Kwa sababu na zania se ni kufuatana na vile uwe mwenyo na penda. C'est problème d'alliance. Ni mambo ya agano. C'est l'alliance qui te bénit. Ni agano njue na kubariki. Pas un sentiment. Apana bile uwe uko na wazi. Oh, ni mapa salue. Abako ni lamukie le. Mina bitoka. On ne va pas visiter. Abako kunyona. Je quitte. Mina bitoka. Tu n'as rien compris. Na au kuelewa kitu. Tu n'as rien compris. Au kuelewa kitu. Et les gens bien aimés. Na bantu mukwe. Tu as compris. Benye kuelewa. Reste attaché. Bana bakia tangu acha kukamata. Parce que c'est problème d'alliance. Kwa sababu ni mambo ya agano. L'alliance est aussi liée à un lieu. Na agano inambatana na fazi. Deuxièmement. L'alliance est liée à une personne. Na hata agano inambatana na mtu. Dans cette bénédiction là. Mo ile baraka. Ça sert dans ça. Il y a la bénédiction du père. Kuna kwa baraka ya baba. Le père spirituel. Baba wa kiro. Et le père biologique. Na baba mwenye alikuzaa mzazi. Amen. Amina. Donc toute la bénédiction que Dieu a mis sous son serviteur. Il y a ma part. Il y a ma part. Il y a ma part. Si tu découvres que c'est ici qu'il y a ma part, même si lui il ne le découvre pas, mais toi tu as compris. Alors, honore. Oh ne vois pas la personne. Que la personne t'insulte. Que la personne te méprise. Toi, tu sais que je dois vivre dans l'honneur. Ce que tu honores, ça tire vers toi. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le manteau d'Elie si tu n'es pas Élisée. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question Le serviteur d'Elie le le d'abord la bible n'a pas cité son nom kwanza biblia iko mta ya jina eli arrive quelque part eli anafika phase flan il dit tu restes anasema utabakiri hapa il avance anasonga mbele je lui dis mungu anamwambia c'est lui qui va prendre le manteau mwenyewe atachukua koti c'est elise ni elisha mais où était où est son serviteur il a été avec lui pendant longtemps. Pourquoi Dieu ne lui a pas donné le manteau de Nous allons le tenir Nous allons prier, bien-aimés. Bien-aimés, je me ce soir que chacun s'examine. Et tu dis à Dieu. La, la foi. Imani. Marche avec l'honneur. Aide-moi Dieu. À marcher dans le sacré. Dans le respect du sacré. À marcher. Dans l'honneur. À reconnaître. Et à respecter. Le sacré. Nous prions au nom de Jésus. Oh, you